Okay, so I'm going to try to explain this in the shortest and most efficient way possible. It involves one, acquiring lands near Beverenleje, here in near Kortrijk. Lands I got promised by farmer Vermeulen in the psych ward of Menen. Never mind that. The point now in the last two weeks is that they tried to arrest me with the parquets, the highest order in the court system. They tried to arrest me for some specific reasons, not to do with me as a person, but with what I did. Because me as a person, I am a cannabis activist since I was young. And now I'm at the point where they can't arrest me for whatever I do. So I can legally sell and trade in crypto and in cannabis because they have neglected those markets here in Belgium. And for specific reasons, of course, to not follow those trades on the market. Now, I have acquired the full market in a way, like many do with crypto and cannabis with Holland. And the thing is, of course, in principality, I'm already 45 years old and there's a principality about trading that once you cross the Rubicon, you are the busted trader or the house is busted. Uh, this is going too long. Long story short, so now I have the license to sell marijuana. I have the license to sell whatever. I also have the proper specifications to do so on the principal matter of principality. So to make this video short and sweet, I'm just gonna sit at the Hema in Front Park here in Islam, make a little small video, edit the shit, and yeah, I should have explained better. Of in Nederland natuurlijk het gaat om soeverein land verwerven dat ik beloofd gekregen ben van Boer Vermeulen. En anders, uh, als je soeverein land hebt, kunt je eigen valuta bepalen voor producten. En anders, uh, ga je, ik ga, voilà, stop hier. Ja, yeah, ai. En Nederlands eerst, dus het punt in België is dat je doorbleid altijd gaat blijven, maar dat er ook altijd een illegaliteit gaat blijven in cannabis. Ze kunnen niet anders. Hey, en het punt is dus zo gekomen dat er ook iets is van mensen willen geen crypto of willen we juist wel crypto. En ze willen natuurlijk die digitale munt er doorvoeren. Wel, hier in België maken we dus een splitsing en zeggen we we gaan blijven papier gebruiken en we gaan blijven crypto gebruiken. Of we gaan beginnen crypto gebruiken. En dus met het punt van ja oké, okay, dus gaan we in België enkel papier via cannabis invoeren en omgekeerd. Hey, dus crypto uitvoeren via cannabis. Ja, maar ja, die Rimram beslist zichzelf, maar het komt erop neer dus dat we papier hier moeten houden. Briefjes papier, als het een euro of gelijk iets anders is, dat maakt niet uit. Bestaat het? Allee. Drie wifi aan de Hema. Ja, kom maar af. Het was gewoon weer eens in. Maar ja, ik zit hier aan het frontpark met een computer. Waar een crypto wallet op staat en ik heb cannabis bij mij, dus ben ik de eerste crypto cannabis markt in Frontparkie zeg maar. Ja, ja.